Besimi Orthodox, Vëlimi i Parë, Doktrina Një manual elementar i kishës orthodoxe nga proto prezviter Thomas Hopko. Simboli i besimit Kisha Në një kish të përgjithshme dhe apostolike Fjala kish kupton ata që janë thirur si një popull i veçant për të kryer një detyr të caktuar. Kisha e Krishter është asamblea e popullit të zgjedhur të Perëndis. E thirur për të mbajtur fjalën e tij dhe për të bërë punën dhe vullnetin e tij në botë dhe në mbretërinë qiellore. Në shkrimin e shenjt, kisha quhet trupi i Krishtit dhe nusja e Krishtit. Gjithashtu, quhet edhe templi i perëndis së gjallë dhe shtylla dhe mburoja e së vërtetës. Një kish Kisha është një, sepse perëndia është një, dhe sepse krishti dhe shpirti shenjt janë një. Mund të jetë vetëm një kish dhe jo shumë, dhe kjo një kish me qenë se uniteti saj varet në perëndin, krishtin dhe shpirtin e shenjt, kur nuk duhet të jetë e ndarë. Kështu, si pas doktrinës orthodoxe, kisha është e pandarë. Kisha është e padukshme, njerëzit mund të jenë brënda apo jashtë, por ata nuk mund të ndajnë atë. Si pas mësimit orthodox, uniteti i kishës është uniteti i lirë i njeriut në të vërtetën dhe në dashurin e përëndis. Një uniteti tjilë, nuk është themeluar nga në një autoritet njërzor apo fuqi juridike, por nga vetë përëndia. Në masën që njerëzit janë në të vërtetën dhe dashurin e përëndis, ata janë antar të kishës të ti. Të krishterët orthodox, besojnë që në kishën historike orthodoxe, egziston mundusia e plot e pjesmares totale në kishën e përëndis, dhe që vetëm më katet, dhe rrugët e gabura njërzore, herezit, indziri njërzit i ashtë këti uniteti. Në grupet e krishtera jo orthodoxe, orthodoxët mendojnë që janë disa doktrina të gabuara, që ndryshojnë si pas grupeve, dhe që nëse këto pranojnë e ndiqen nga njërzit, do të jenë një penges për unitetin e tyre të përkryer me përëndin, dhe kështu do të shkatrojnë unitetin e vërtet të kishës, për shëmbull doktrina e papatit në kishën katolike. Brënda unitetit të kishës, njeriu është njeriu i vërtet. është a i për qfar u kryua të jetë dhe mund të rritet në jetën hynore në kungim me përëndin. Me antë të krishtit dhe të shpirtit të shenjtë. Uniteti i kishës nuk prishet nga koha dhe apsira dhe nuk kufizohet vetëm të këtë gjallët që rojnë bidhe. Uniteti i kishës është uniteti i trinisës së lumëruar dhe i gjitha atyre që jetojnë me përëndim. Ëngjit e shindruar, të drejtët që kanë druar jetë dhe ata që rojnë bidhe si pas porosive të krishtit dhe fuqis së shpirtit të shenjtë. Kish të shenjtë Kisha është e shenjtë, sepse përëndia është i shenjtë, dhe sepse krishti dhe shpirti i shenjtë janë të shenjtë. Shenjtëria e kishës vjen nga përëndia. Anëtarët e kishës janë të shenjtë në masën që ata jetojnë në kungim me përëndin. Brënda kishës toksore, njerëzit marim pjesë në shenjtërin e përëndis. Më kati dhe gabimi indajnë ata prej kësaj shenjtërie hynore, 
si dhe prej unitetit hynor. Kështu, antarët toksor dhe institucionet e kishës nuk mund të identifikohen si të til me kishën si të shendë. Besimi dhe jeta e kishës në tokë shprehet në doktrinat e saj, misteret, shkrimet, shërbesat dhe shendorët, të cilët mbajnë unitetin esencial të kishës dhe që mund të pohojnë me siguri si të shenta për shkak të pranis dhe veprimit të përëndis në ato. Kish e përgjithshme Kisha është gjithashtu e përgjithshme për shkak të lidhi sësaj me përëndin, krishtin dhe shpirtin e shenjt. Fjala e përgjithshme në greqisht katholikin, që do të thot e plot, e tër, e gjith, që nuk i mungon asgjë. Vetëm përëndia është i plot dhe realiteti total. Vetëm në përëndin nuk mungon asgjë. Disa herë për gjithë shmëria e kishës është kuptuar në kuptimin e universalitetit të kishës në tërë hapsiren e kohën. Ndonëse është e vërtet që kisha është universale për tërë njerëzit në të gjitha kohrat e në të gjitha vendet, ky universalitet nuk është kuptimi real i termit katholikin e për gjithëshme, kur përdoret për të përcaktuar kishën. Ky term që u përdor për të përkufizuar kishën qysh në dekadat e par të shekullit të dytë, ishte më tepër një përkufizim i cilsis se sa i sasis. Duke e quajtur kishën të përgjithshme, do të thot të përkufizosh si është ajo, do me thënë e tër dhe e plot, që përfshin gjithë shka dhe ku nuk mungon asja. Edhe më përpara se kisha të përhapi në tër botën, ajo ishte e përkufizuar si e përgjithshme. Kisha filestare e apostove në Jeruzalem, kishat e hershme në Antioki, Efes, Korinth ose Rom, ishin të përgjithshme. Këto ishin të përgjithshme, si që shësot gjdo kish orthodokse, sepse as një gjë esenciale nuk u mungon të atyre për të qënë kisha e vërtet e krishtit. Vetë përëndia është të zbuluar i plot dhe është i pranishëm në gjdo kish. Me anë të krishtit, dhe të shpirtit të shenjt, duke vepruar në komunitetin lokal të besimtarve me doktrinën e saj apostolike, shërbesën, jerarkin dhe misteret duke mos dashur as gjështes që të mund të marë pjesë plotësisht në mbretërin e përëndis. Pra ndaj për të besuar në kishën si të përgjithshme, duhet shprehur bindja që plotësia e përëndis është e pranishme në kishë, dhe që asaj nuk i mungon asje nga jeta e bolqme që krishti i e botës në shpirtin. Duhet pohuar që kisha është me të vërtet të mbushurit e ati që mbush të gjitha në të gjitha. Kish apostolike Fjale apostolike përshkruan atë që ka një mision, atë që është dërguar të krye një detyrë. Krishti dhe shpirti shenjë janë apostolik, sepse që të dy janë dërguar nga ati në botë. Jo vetëm që përmendet shumë herë në shkrimi që Krishti është dërguar nga ati dhe shpirti është dërguar me antë Krishtit prej atit, por gjithashtu, thuet haptazi, që Krishti është apostulli i rëfimit tonë. Ashtu si Krishti u dërgua nga përëndia, ashtu edhe Krishti vetë zgjodhi dhe dërgoj apostullit e ti. Ashtu si ati më ka dërguar mua, edhe unë ju dërgoj juve, merni shpirtin e shenjtë. U tha Krishti i njallur në zënësve të ti, kështu apostullit shkua në tërë botën, duke u bërë themeli i par i kishës së Krishterë. Në këtë kuptim, kisha është të quajtur apostolike, së pari 
Ajo është ndërtuar mbi Krishtin dhe shpirtin e shenjë, të dërguar nga perëndia mbi apostrit, të cilët ishin dërguar nga Krishti, mbushur me shpirtin e shenjë. Së dyti, kisha në antarët e saj, toksor është vetë e dërguar nga perëndia për të dëshmuar për mbretërin e ti, për të mbajtur fjalin e ti, për të bërë punët dhe vullnetin e ti në këtë botë. Të krishterët orthodoks besojnë në kishën ashtu si që besojnë në perëndin, në krishtin dhe në shpirtin e shenjë. Besimi në kishën është pjesë e pohimit të besimit të besimtarve të krishterë. Kisha është në vetë vete një objekt besimi si realiteti hynor i mbretëris së perëndis dhe njerëzve nga krishti dhe shpirti shenjët. Komuniteti hynor i themeluar nga krishti kundër së cilës dyrët e ferrit nuk do të kenë fuqi. Kisha dhe besimi në kishën është një element themelor i doktrinës dhe jetës së krishterë. Pa kishën, si një realitet hynor, mistik, shpirtror dhe me jetën e misteret, në mes të botës sërën dhe mëkatare, nuk mund të ketë kungim të plot dhe të përkryer me përëndin. Kisha është dhurat e përëndis në botë. Ajo është dhurata e shpëtimit, e njëris dhe e ndryqimit, e faljes së mëkateve dhe e fitores mbi e rësirën dhe vdekin. Ajo është dhurata e kungimit me përëndin, me anë të krishtit dhe shpirtit të shenjtë. Kjo dhurat është totalisht një herë për gjithmon pa rezerva nga ana e përëndis. Ajo mbetet për gjithmon, deri në mbarim të kohës, e pa thyeshme dhe e pa mposhtur, njerëzit mund të mëkatojnë dhe të luftojnë kundër kishës, besimtarët mund të largohen e të ndajnë nga kisha, por kisha vetë, shtylla dhe mburoja e së vërtetës mbetet për gjithmon. Përëndia i vurit të gjitha në në këmbët e ti, krishtit, dhe e bërja të krye mbi të gjitha në kishë, e cila është trupi ati, të mbushurit e ati që mbush të gjitha mbi të gjitha, sepse me anë të ati kemi të hyrët me një frym të ati. Pra ndaj, si emi më të huaj e të jashtëm, por bashkë qytetar të shenjtorve e shtëpijak të përëndis, sepse undërtuat, mi themelin e apostëve e të profetëve, ku guri qipit është krishti, mi të cilin të rëndërtesa e lidhur dhe e përmbledhur rritet në tempull të shinteruar mbi Zotin, mbi të cilin edhe ju jeni ndërtuar bashk që të rri përëndia me anë të shpirtit. Krishti e deshi kishën dhe dha vetën e ti për atë që ta shinteroj duke e pastruar atë me anë të larje së ujtë, me anë të fjales që të nëzirë atë për para vetës së ti kishë të lavderuar pa njollë e parudha apo në një gjë të këtilë. Por që të jetë e shinteruar dhe pa të metë, kjo është një mister i math krishti dhe kisha. Dhe gjuat, besimi orthodoks, vëllimi par doktrina, një manual elementar i kishës orthodokse nga protoprezviter Thomas Hopko. Simboli i besimit Kisha, 